சினிமா படங்களில் புகைப்பிடிக்கும் காட்சிகள் இடம்பெற்றால் பாமக அதனை அனுமதிக்காது என அந்த கட்சி நிறுவனர் ராமதாஸ் கூறியுள்ளார் கடலூர் மாவட்டம் குறிஞ்சிப்பாடியில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சார்பில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய ராமதாஸ் சர்க்கார் பட போஸ்டரில் நடிகர் விஜய் புகைப்பிடிப்பது போல தோன்றுவதற்கு கண்டனம் தெரிவித்தார் முன்பிருந்ததை போல தான் இருந்திருந்தால் புகைப்பிடிக்கும் காற்றில் இடம்பெறும் படங்களை ஒரு தரை திரையரங்கிலும் திரையிடாத வகையில் தடுத்து நிறுத்துங்கள் என தொண்டர்களுக்கு உத்தரவிட்டிருப்பேன் என தெரிவித்தார் முதல் விளம்பரம் சீரல் பிடிக்கிறார்கள் நான் கேட்கிறேன் அதை படம் தயாரிச்சோம்னு கேட்கிறேன் நடிகரின் கேட்கிறேன் இதனால என்ன செய்தியை நீங்க மக்கள்கிட்ட இளைஞர்கிட்ட கொண்டு செல்ல போறீங்க நீதிபதிகளுக்கான காலி பணியிடங்களை நிரப்பாமல் மத்திய அரசு நீதித்துறையை பலவீனப்படுத்தி வருவதாக முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் வடக்கறிஞர்கள் சங்கம் சார்பில் சட்ட கருத்தரங்கம் புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய ப சிதம்பரம் நீதிமன்றங்களின் செயல்பாடுகள் முடக்கப்படுவதாக விமர்சித்தார் உச்சநீதிமன்றத்தில் எட்டு நீதிபதிகளுக்கான பணியிடங்கள் காலியாக இருப்பதாகவும் உயர்நீதிமன்றங்களில் நானூற்று நீதிபதிகளுக்கான பணியிடங்கள் காலியாக இருப்பதாகவும் சிதம்பரம் கூறினார் இதன் மூலம் மத்திய அரசு நீதித்துறையை பலவீனப்படுத்தி வருவதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் நீதிபதிகள் மறைமுகமாக மிரட்டப்படுவதாகவும் இதனால் நீதிபதிகள் ஆவதற்கே வழக்கறிஞர்கள் பயப்படுவதாகவும் சிதம்பரம் கூறினார் ஐ ஏ எஸ் ஐ பி எஸ் அதிகாரிகளைப் போல் நீதிபதிகளை நேரடியாக தேர்வு செய்யும் முறை வர வேண்டும் எனவும் ப சிதம்பரம் வலியுறுத்தினார் என்ன நடந்தாலும் கோவை சுயஸ் குடிநீர் திட்டத்தை கைவிடப் போவதில்லை என உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி கூறியுள்ளார் கோவை பொன்னையராஜபுரம் பகுதியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசிய அவர் யார் நினைத்தாலும் இந்த ஆட்சியை கலைக்க முடியாது என்றும் தெரிவித்தார் நான் உற்பத்தி தலைவி அம்மா அவர்கள் சிங்கம் போல் இருந்தவர்கள் அதே போல எங்களையும் முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் எங்களை வளர்த்திருக்காங்க ஒரு ஒரு பிரச்சனையை முன்னுக்கு எடுத்தோம்னா எதுக்கு ஓய மாட்டோம் பின்வாங்க மாட்டோம் முடிச்சே தீர்வோம் திருப்பூரை சேர்ந்த பள்ளி மாணவி ஒருவர் உப்பு தண்ணீரில் இருந்து ஹைட்ரஜன் வாயுவை பிரித்து அதன் மூலம் இருசக்கர வாகனத்தை இயக்கும் முயற்சியை கண்டுபிடித்துள்ளார் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் வாகனங்களால் பெட்ரோல் டீசல் உள்ளிட்ட எரிபொருளின் விலை உயர்வு உலக பொருளாதாரத்தையே தீர்மானிப்பதாக இருக்கிறது இதனால் எரிபொருளுக்கு மாற்றான பொருளை கண்டுபிடித்து நடைமுறைக்கு கொண்டு வர உலகெங்கும் ஆய்வுகள் நடைபெறுகின்றன அந்த வரிசையில் திருப்பூரை சேர்ந்த மாணவியின் கண்டுபிடிப்பு புதிய நம்பிக்கையை விதைத்துள்ளது மாநகராட்சி ஜெய்வாபாய் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார் யோகேஸ்வரி உப்பு நீரில் இருந்து ஹைட்ரஜனை பிரித்து அதனை இருசக்கர வாகனத்திற்கு கொண்டு சென்று எரிபொருள் இல்லாமலேயே வாகனத்தை இயக்கும் முயற்சியில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் யோகேஸ்வரி பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது <laughs> அதனையடுத்து டியூப் வழியாக இருசக்கர வாகனத்திற்கு ஹைட்ரஜன் வாயு கொண்டு வரப்படுகிறது அந்த வாயுவை எரிபொருளாக கொண்டு வண்டி இயங்குகிறது யோகேஸ்வரியின் இந்த கண்டுபிடிப்புக்கு மாநில அளவில் நடைபெற்ற அறிவியல் கண்காட்சியில் மூன்றாவது பரிசு கிடைத்துள்ளது சரி ஹைட்ரஜனை வந்து தண்ணியில இருந்து செப்பரேட் பண்ணி அதை ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது சரி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு நெட்லலாம் சர்ச் பண்ணி ஜஸ்ட் வண்டியோட என்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நாங்கள் இதை ப்ரூவ் பண்ணோம
இது டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் எங்களுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் செலக்ட் ஆச்சு அப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் முடிஞ்சோன்னே சென்னையில் ஸ்டேட் லெவல் கண்டக்ட் பண்ணாங்க அது காஞ்சிபுரம் ஆனந்த் ஹைடெக் பார்க்கில் நடந்தது அதில் வந்து எங்களுக்கு ஸ்டேட்டில் தேர்டு வந்ததுங்க சிறு வயதிலிருந்தே யோகேஸ்வரி இது போன்ற முயற்சிகளில் ஆர்வம் உடையவர் என்றும் மேலும் ஊக்கம் கொடுத்தால் பல கண்டுபிடிப்புகளை அவர் நிகழ்த்துவார் என்றும் அவரது தாய் அம்சவள்ளி கூறுகிறார் சின்ன சின்ன ஐடியாஸ் வந்து வீட்டில் கேட்பா நான் இப்போ எது பண்ணாலும் என்கிட்ட பண்ணட்டுமா வேணாமான்னு கேட்பேன் உன்னால் முடியும் பாப்பா இதை பண்ணு உனக்கு ஹெல்ப் இல்லை நாங்கள் எல்லாரும் இருக்கோம்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பண்ணனா முயற்சி அவ முயற்சி ஜெயிச்சிருச்சு எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ஒரு லிட்டர் கடல் நீரை பயன்படுத்தி வாகனத்தை இயக்கும் போது சுமார் முப்பத்தி ஐந்து முதல் நாற்பது கிலோமீட்டர் மைலேஜ் கிடைக்கும் என்று கூறும் யோகேஸ்வரி தன்னுடைய முயற்சியை மேலும் மெருகேற்றி வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக திருப்பூரில் இருந்து செய்தியாளர் பாலாஜி பாஸ்கர் நெல்லை மாவட்டம் கரடிக்குளத்தில் விளைநிலங்களில் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தும் காட்டுக் குன்றுகளை காற்றுக்குள் விரட்ட வனத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடையநல்லூர் வனச்சரகத்திற்கு உட்பட்ட கரடிக்குளம் பகுதியில் சுமார் ஐம்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் பருத்தி சோளம் நிலக்கடலை உள்ளிட்டவற்றை விவசாயிகள் பயிர் செய்துள்ளனர் இந்த சூழலில் கடந்த சில நாட்களாக இரவு நேரங்களில் விளைநிலங்களில் புகுந்து காட்டுப் பன்றிகள் பயிர்களை சேதப்படுத்தி வருகின்றனர் இதனால் சுமார் பதினைந்து ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் விதைக்கப்பட்ட பயிர்கள் பாழானதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் நான்கு ஆண்டுகள் மழையே இல்லாமல் இந்த ஆண்டு பருவமழை முன்கூட்டியே தொடங்கிய நிலையில் அறுவடைக்கு தயாரான நிலையில் பயிர்களை வைத்திருந்ததாக அவர்கள் கூறுகின்றனர் இதனால் தங்களுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்றும் காட்டுப் பன்றிகளை வனத்திற்குள் விரட்ட வனத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர் சென்னை ராயபுரத்தில் அரசு மாணவர்கள் விடுதியில் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்ததில் மூன்று மாணவர்களுக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது அரசு விடுதியில் தங்கி படிக்கும் மாணவர்களின் நலனை அரசு அலட்சியப்படுத்துவதாக மாணவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் சென்னை ராயபுரத்தில் அரசு முதுநிலை மாணவர்கள் ஆதி திராவிடர் விடுதியில் பல கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் தங்கி கல்லூரிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர் நீண்ட காலமாக பராமரிக்கப்படாமல் இருக்கும் இந்த விடுதியின் மேற்கூரை கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி இரவு இடிந்து விழுந்தது இதில் விடுதி அறையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த மூன்று மாணவர்கள் காயமடைந்தனர் இதைத் தொடர்ந்து மாணவர்கள் அனைவரும் இரவு நேரத்தில் விடுதியின் மொட்டை மாடியிலேயே தூங்குவதாக தெரிவித்தனர் பலமுறை இதுபோன்ற சம்பவம் நடந்துள்ளதாகவும் புகார் அளித்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்றும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் திருத்தணி முருகன் கோவிலில் தங்க கோபுரம் செய்ததில் முப்பத்தி எட்டு கிலோ தங்க முறைகேடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக புகார் அடைந்துள்ளது எப்படி இந்த முறைகேடு நடந்தது இப்போது பார்க்கலாம் தமிழகத்தின் பிரசித்தி பெற்ற கோயில்களில் முக்கியமான கோயில் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணியில் உள்ள முருகன் கோயில் இந்த கோயிலில் தங்க கோபுரம் அமைக்கப்பட்ட போது முப்பத்தி எட்டு கிலோ தங்கம் முறைகேடு நடந்துள்ளதாக வெளியான தகவல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றான திருத்தணி முருகன் கோவிலில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு இருபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் தங்க கோபுரம் அமைக்கப்பட்டு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது தங்க கோபுரத்திற்கு தொன்னூத்தி எட்டு கிலோ தங்கம் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் அதில் பன்னிரண்டரை கிலோ தங்கம் சேதாரமாக கணக்கு காட்டப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் கோபுரம் செய்ததில் முப்பத்தி கிலோ தங்கம் முறைகேடு நடந்துள்ளதாக கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசாரிடம் ஆன்மீக அன்பர்கள் சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது ஐந்து ஆண்டுகளாக கிடப்பில் போடப்பட்டிருந்த இந்த புகாரை தூசி தட்டி எடுத்து விசாரணையில் இறங்கிய சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன் திருத்தணி கோவிலுக்கு சென்று கோவில் செயல் அலுவலரிடம் மூன்று மணி நேரம் விசாரணை நடத்தினர் அப்போது தங்க கோபுரம் அமைக்க நன்கொடையாக தங்கம் கொடுத்தது யார் எவ்வளவு தங்கம் பெறப்பட்டது பன்னிரண்டரை கிலோ தங்கம் சேதாரமானது எப்படி என அடுக்கடுக்காக பல கேள்விகளை எழுப்பினர் தங்க கோபுரம் குறித்த முழுமையான அறிக்கையை ஒரு வாரத்திற்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என கோவில் நிர்வாகத்தினருக்கு சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவினர் உத்தரவிட்டனர் குறித்த காலத்திற்குள் கோயில் நிர்வாகம் அறிக்கை அளிக்காததால் இரண்டாவது முறையாக கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு மீண்டும் திருத்தணி கோயிலுக்கு சென்று விசாரணை செய்தனர் அப்போது அறிக்கை அளிக்க கோயில் நிர்வாகம் ஒரு வார காலம் அவகாசம் கேட்டது கேட்ட அவகாசத்திற்குள் கோயில் நிர்வாகம் அறிக்கை அளிக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது இதனிடையே இந்த முறைகேட்டில் பல முக்கிய அரசியல் பிரமுகர்கள் சிக்கியுள்ளதால் இந்த வழக்கை காலம் தாழ்த்தி விசாரிப்பதாக பக்தர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் விசாரணை நடத்தி தங்க முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்களை வெளிக்கொணர வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் 
இதனிடையே பழனி தண்டாயுதபாணி கோவிலில் அபிஷேகமூர்த்தி சிலை செய்ய திருத்தணி கோவிலில் இருந்து வாங்கப்பட்ட பத்து கிலோ தங்கத்தில் முறைகேடு நடந்திருப்பதாகவும் அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது பழனியில் மூலவர் சிலை சேதமடைந்ததைத் தொடர்ந்து அபிஷேகமூர்த்தி சிலை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் நடைபெற்ற முறைகேடுகள் நீண்டு கொண்டே செல்கிறது இதுகுறித்து விசாரணையில் இறங்கிய சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் திருத்தணியில் இருந்து பத்து கிலோ தங்கம் கொடுக்கப்பட்டதா அந்த தங்கம் எங்கே சென்றது யார் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது என்ற கோணத்தில் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர் அப்போது பல அதிர்ச்சியான தகவல் வெளியாகி உள்ளது திருத்தணியில் இருந்து பெறப்பட்ட பத்து கிலோ தங்கம் பழனி தண்டாயுதபாணி முருகன் கோவிலுக்கு அனுப்பப்படவில்லை என்று தெரிய வந்தது அந்த பத்து கிலோ தங்கம் தனிநபர் ஒருவர் மூலமாக தனியார் வங்கியில் டெபாசிட் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிய வந்தது இதையடுத்து விசாரணையை தீவிரப்படுத்திய ஐஜி பொன் மாணிக்கவேல் அபிஷேகமூர்த்தி சிலை செய்யப்பட்ட சென்னையை அடுத்துள்ள தலைமை ஸ்தபதி முத்தையாவிற்கு சொந்தமான ஸ்வர்ணம் கலைக்கூடத்தில் விசாரணை நடத்தினர் அப்போது பல முக்கிய தகவல்களை சேகரித்துள்ளது சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீஸ் இந்த தங்க முறைகேடு விவகாரத்தில் பல முக்கிய புள்ளிகள் சிக்கியுள்ளதாக வெளியான தகவலை தொடர்ந்து அடுத்த கட்ட விசாரணையை சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் முடுக்கிவிட்டுள்ளனர்